Hey guys, welcome back for another tutorial and on this video, I'll be teaching you how to use the sum functions. Let's start. These are the functions sum, sum if, and sum ifs. Okay, so let's start. So first one is sum function. This is the easiest. Surely you know how to use this one. So type ka ng sum, tapos press tab or lagyan mo ng uh, open parenthesis, tapos drag mo to. Ah, uh, ito yung mga cells na gusto mong i-add, right? Uh, so receive calls pero i'm going to teach you uh, the easiest way na hindi ka na magda drag itong gawin natin type mo sum tapos you point your mouse dito sa column letter hindi sa column name kundi sa uh, min sa header hindi sa header but sa column letter talaga so makikita mo yung arrow down click it and it would recognize all the numbers hanggang sa ilalim. And close parenthesis. And that's it. Okay. Next is sum if. So, in this one, i-count natin yung ilang billing calls. Okay. So, sa sum if, meron na to itong, uh, meron na tong isang condition isang condition. Sasam mo lang yung billing. Okay? So, sa kanina, uh, kanina yung sam mo lang condition yun. Lahat, lahat. Uh, Kinakaw. Tapos, dito sa billing, billing lang yung kukunin natin. Sum, if, tapos, tap, or, uh, type ka ng uh, open parenthesis. Tapos, ang hihingi siya ng range. So, itong range, Ito yung ano yung mga cells na gusto mong i-evaluate. Okay. The column that we are going to evaluate here is column C. Uh, kung saan natin makikita yung call type billing and repair. Click na din taas para hindi na mag -dujar. Criteria is ito yung condition kung anong kukunin mo sa range natin. So, anong gusto mo i-count sa range natin? Ang kukunin natin is billing. We can type it. Billing. Tapos, sum range. So, ang sum range, ito yung actual na mga cells na gusto uh, mong i-add. Okay. So, ito. So, receive calls mong gusto mong i-add. Yan. Kuha agad. Alright. So, lipat naman tayo sa sa repair. So, same lang yung process din. Type mo yung sum if. Tapos, hahanap siya ng range. Ito pa rin. Dito pa rin tayo sa column C. And, ang ano natin is, criteria natin is, kanina, tinayipin natin yung billing. Meron din tayong ibang paraan para ilagay yung criteria natin. Instead of typing uh, the word repair, we can click cell if 6 since meron naman tayong uh, nakatype na repair dyan, which is ready na. Okay. Next is yung sum range niya. So dito pa rin. C. So madali lang talaga yung sum if. Let's proceed to the other uh, scenario. So this time, uh, we have a list of employees here which is nandito rin sila. So kukunin natin yung uh, kung ilang calls ang ilang calls ang receive nila. So, kasi meron to si Edna Baya, mayroong 21 dito. 
Tapos, meron siyang ibang calls dito. So, kukunin natin yan. Sum if. Sum if for yun ang gamit natin ito. Isang, isang condition lang. Tapos, yung range natin. Saan ba yung range natin? So, ito yung range. Tapos, yung criteria natin is yung criteria natin, again, pwede natin type si Edna Abaya. Edna Abaya ang taan. Pero, ah, uh, matatagal na tayo niyan kasi we have a lot of names pa na hindi natin yan pwedeng i-type. So, um, ang gagawin natin is since ang Eden Abaya na ita-type natin is same lang naman ang value ng F ito, F8. Ang F8. So, yan na lang ano na natin. I-click na natin yan instead of typing the, the criteria. Next is some range. Ito pa rin. Kukunin natin ilang receive calls sila. Tapos, yun. We got 60 for Eden Abaya. Tapos, since sabi ko na nga, i-purpose uh, ng, ng ano, hindi natin tinipe yung criteria natin is uh, para mag-drag na natin to sa pababa. So, i-drag natin yan pababa. If nabilisan kayo, um, sa akin. So, pwede natin i-drag ng ganito. Ganyan. Pwede natin uh, i-drag na para mas mabilis. Ano lang. Pag makita mo yung ano, pag makita mo yung uh, cross sign, i-ano mo yung mouse mo dito. Tapat mo yung mouse mo dito sa ano. Dyan. Tapos, makita mo yung cross sign, i-double click mo yung mouse mo. We're good na sa some if just in case hindi mo uh, uh, na absorb lahat yan. You may replay the that part. Okay, so let's proceed to some ifs. Ikakanta man lang nito is ang some if pala guys is may may as na siya so marami talaga na siyang ah uh, condition. So, sa sum if, isang condition lang. Pero, sa sum ifs, we can actually put as many as we want. Or as many as needed. Okay. Equal sign, sum ifs. Tapos, na, dito is, nangyayin siya ng sum range. Again, ang sum range ay ang mga actual cells na gusto nating i-add. So, ito yung sum range natin sa column D. Tapos, criteria range 1. So, criteria range 1 is ito yung criteria range 1 natin. Ang criteria range 1 is kung saan mo gustong hanapin ang first criteria mo. So, sabi ko sa'yo, yung criteria range 1 is the condition 1. Ang criteria range 2 is the condition 2. Sa condition 1 natin, is hahanapin natin yung ang mga pangalan na to. Pangalan na to, tapos, billing lang ang ika-count natin. Okay? So, criteria range 1, dito siya makikita sa column B. Tapos, Ang criteria natin na gusto nang uh, gusto nating hanapin is or ang condition natin is hanapin natin si Eden Abaya. Eden Abaya. Pwede mo i-type pero ang uh, sabi ko kanina matatagalan ka. So, uh, kasi uh, marami tayong pangalan na hahanapin or i-count natin yung ilang calls ang uh, billing nila. Okay. So, instead ito lang. I-click mo lang yung, uh, ang cell na to kasi uh, uh, same lang naman to ng, na, na, uh, sa criteria range natin. So, after that is criteria range 2. So, anong criteria range na, uh, range 2 is nandito na tayo sa condition 2. So, hanapin natin siya doon na baya. I-count natin yung billing calls niya. Nandito tayo sa billing. So, i-count natin billing calls niya. So, ang criteria range 2 is ito. Dito natin makikita kung billing ba or hindi. 
or anong call type niya. So, dyan yung criteria range 2. Tapos, yung criteria 2 is anong gusto mong hanapin. Diba? Ang hanapin natin is billing. So, you may type billing. Okay, nakuha na natin yung ilang billing calls niya. Tapos, uh, i-drag natin pa baba. So, easy, right? So, hindi ka na matatagalan pag sa pagano, pagkuha ng uh, number of billing calls ng ibang tao or ibang empleyado. The next one is, para mas maintindihan natin, uulitin na naman natin yung, ano, yung procedure natin. Pero, yung, uh, ang hahanapin natin is yung repair calls na naman. So, type ka pa rin ng some ifs. Tapos, yung some range, yung mga actual cells na gusto mo, i-add. Tapos, ang next is, sahanapin natin yung uh, criteria range 1. So, criteria range 1 is, saan mo hahanapin yung criteria mo or ito yung condition I mean saan mo hahanapin yung data ng condition mo okay so criteria range 1 is ito kukunin natin yung uh, hahanapin natin si Eden Abaya okay and dito natin makita si Eden Abaya okay sa sa Bina column Tapos, ang ilalagay natin dito is criteria, criteria 1. Ito yung condition 1. Sino, sino nga hanapin natin? Si Eden Abaya. So, instead of typing her name, uh, i-press lang natin or i-click lang natin yung kung saan, kung saan siya nakalagay, anong cell siya nakalagay. Tapos, since nakita na natin yung, ano, makaka-count na natin yung uh, receive calls ni Eden Abaya, same yan. Same yan na procedure. Ito so far, same to ng procedure sa, sa summit. Okay? But ngayon, dagdagan natin. Hahanapin lang natin to na ha, hahanapin natin yung repair calls ni Eden Abaya. So, ito yung criteria range to. Next is criteria 2. So, criteria 2, ang hahanapin natin is repair. press enter na. So, zero. Wala siyang call na repair. So, i-drag natin to to check others. Alright, we're good. That's it for some functions. If you have not subscribed yet to my channel, please do so. And also hit the bell button so that you will get notified whenever I upload uh, new videos and tutorials.